ቴነስ ላይ እንደምናውላችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎች ጋር አንዳንድ ተካኒ አርስተ ዜና አስቀድማለሁ። በአለም አቀፍ ደረጃ በጋዝጠኞች ላይ የደረሱ ያሉ ጥቃቶችን ዓለም ሊታገል እንደሚገባ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉቶሪ ይዛሳሰብ። የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት በኢትዮጵያ አራት ቢሊየን መድረስ ተገለጸል። በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የተቋሚ ፓርቲ መሪ የሆኑት ማርቲን ፋይሉ ፕሬዝዳንት ፊሊክስ ቲሽኬዴ በሰላማዊ መንገድ ስልጣናቸው እንዲለቁ ጠየቁ። አብራችሁን ቆዩ። በኢትዮጵያ ከፍተኛ የውጭ ምርዛሬ ከሚያስገኙ ዘርፎች አንዱ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ነው። የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት ከ15 በፊት ከነበረበት 800 ሚሊዮን ዶላር አሁን ወደ 4 ቢሊዮን ድረስዋል። እዩም ወገስ ዝርዝራለሁ። ኢትዮጵያ ከ1942 እስከ 1948 ዓ.ም ተመረተ በነበሩት 7 ዓመታት ውስጥ የውጪ ኢንቨስትመንት ፍሰት 63 ሚሊዮን ዶላር ነበር። ከ62 ዓመታት በኋላ የውጪ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት 62 ጥፍ አድርጎ በ2010 ዓ.ም ተመረተ 3.75 ቢሊዮን ዶላር መድረሱን መረጃዎች ተቆማሉ። በአገሪቱ የውጪ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ከ500 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የሥራ ድል ፈጥሯል። እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ስሌት በ2017 በአፍሪካ የውጪ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን በከፍተኛው ሁኔታ ከሳቡ ሀገራት ኢትዮጵያ ሁለተኛ ደረጃ ማያዟን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የ2018 የኢንቨስትመንት ሪፖርት ተቆማል። ባውን ወቅት 5383 የውጪ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች አሉ። ከተከላለው የኢንቨስትመንት ፕሮጀክት የማኒፋክቸሪንግ ወይም የማምረቻ ዘርፍ 2261 ፕሮጀክቶችን ያዘ ሲሆን ከሁሉም የውጪ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች 49.4 በመቶን ይሸፍናል። ያገልግሉት ዘርፉ 38.9 በመቶ የግብርና ዘርፍ ደግሞ 11.6 በመቶ የሚሆነው የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች በመሸፈን ሁለተኛና ሶስተኛ ናቸው። በኢትዮጵያ 1158 የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ላይ በመሳተፍ ቻይና በመጀመሪያ ደረጃ ስትቀመጥ ህንድ 328 ሱዳን 282 አሜሪካ 215 እንዲሁም ቱርክ 162 ፕሮጀክቶች ላይ ኢንቨስት በማድረግ ከ2 እስከ 5 ያለውን ደረጃ ይዘዋል። ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ከመያስገኙ ዘርፎች አንዱ የሆነው የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት ባለፉት 10 አመታት 100 ሚሊዮን ዶላሮችን አልፎ በቢሊየን ዶላሮች ያደገበት ነው። በ2011 ዓ.ም. 814 ሚሊዮን ዶላር የነበረው ፍሰቱ በ2014 1.2 ቢሊዮን ዶላር በ2017 2.2 ቢሊዮን ዶላር በ2018 3.2 ቢሊዮን ዶላር በ2019 ደግሞ 3.75 ቢሊዮን ዶላር ሆኗል። በርካታ ያልተነኩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች በአገር ውስጥና በቀጠናው ያለው ሰፊ ገበያ እንዲሁም ከፍተኛ አምራች የሰዋይል ኢትዮጵያን ለውጪ ኢንቨስትመንት የተመቸች ሀገር እንድትሆን አድርጓታል። በተጨማሪም ኢትዮጵያ ወደ አሜሪካና አውሮፓ ከቀረጥ ነፃ ምርቶች አለመላክ አግዋና ኢቢኤ የተሰኙ እድሎች ተጠቃሚ መሆኑ በቅርቡ ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ስራን የሚያቀላጥፍ ቡድን ወይም ኢዚ ኦፍ ዱዊንግ ቢዝነስ ቲም መቋቋም እንዲሁም በመንግስት ብቻ የታዩ ዘርፎች ለግሉ ዘር ክፍት እንዲሆን መወሰኑ ኢትዮጵያ ለውጭ ኢንቨስትመንት ምቹ እንድትሆን ሌላ ተጠቃሽ ምክንያት ነው ሰፊ የስራ ደብ በመፍጠር የውጭ ምንዛሪን በማስቀኘት ቴክኖሎጂን በማሽጋገርና በአገር ውስጥ ያለውን የስራ ባህል በማዘመን የኢኮኖሚ እድገትን ለመገንባት የሚያስችለው የውጪ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በኢትዮጵያ ያደገው ይመጣ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት የዘርፉ እንቅፋት ሆኗል። በሌላ በኩል የውጭ ምንዛሪ እንዲያመጣ የሚጠበቀው የውጪ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ጥሪቃ ለማስገባት በውጪ ምንዛሪ ጥረት የሚፈተን ዘርፍ ሆኗል። በኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ የተሰማሩ ሰራተኞች የሚከፈለ እንደሙዝ አንስተኛ ነው ሲሉ ቅሬታ አቀረቡ የፓርኩ አስተዳደር በበኩሉ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት መንግስት ከፍተኛ የክፍያ መጠን ተማ የክፍያ መጣን የተመለ ያስቀምጥ ይገባል ያለው ደምስ መክሪያ ዝርዝራል በኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ስራ የጀመረው ትራይ ባስ ኩባንያ የተለያዩ የሶፋ አልባሳትን ያመርታል ኩባንያው ለወጣት ሶፊያ ድሪስና ጓደኞቿም የለት ገቢያቸውን የሚያገኙበትን የስራ ድል ፈጥሮላቸዋል የኮምቦልቻ ከተማ አካባቢ ነዋሪ ሆነችው ወጣቷ በዚህ ኩባንያ ውስጥ ከ6 ወራት በላይ መስራቷንም ተናግራለች ትራይ ባስ ከገቦይ 6 ወር ከ20 ቀን ትራይ ባስ ከዚህ 6 ወር ድረስ ሲፈት ነበር ሙሰራው አሁን ከስፈት ተነስቼ ላይ ልደርኩኝ እየሰራሁ ነው ያለሁት ወፍትም ወይ ሲንጀር ብቻላ ነበርና ግን ማቀው ሲንግል ማሽን ነው ሌላ ማሽን የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ ማሽን የለም ሲንግል ማሽን ነው ያለው ግን እዚ ብዙ ብዙ ማሽኖች አይቻሉኝ ብዙ ሞያም እንደምጃለሁ ይሄን ተቀመኛና ደግሞ እዚ ትራይበስ ስጋዋ ንጻነት ማግኘቻለሁኝ እና ደግሞ ሰው ጋር መተዋወቅ መግባባትም ማምጥቻለሁ 
ምንም እንኳን የትራይባስ ኩባንያ ለወጣት ሶፊያና መሰሎቿ እነዚህንና መሰል ጥቅሞችን ቢያስገኝላቸውም ኩባንያው የሚከፍላቸው ደሞዝ ግን አነስተኛ ነው ስትል ወጣት ሶፊያ ቅሬቷን ተናገራለች የሚከፈለኝ 100 ብር ነበር አሁን ሺህ 200 ብር ገብቷለ ግን ያለው ደሞዝ ወይ ለምን ነው ይበቃ ሺህ 200 ብር ከፈለኛ ግን ሺህ 200 ብር ሁሉ ነገር በክራይ ከፈለኝ ምን ብዬ ምንም አይበቃኝ ደሞዝ ደሞዝ ዝቅተኛ በሚያዝ በሰዓት ብዙ ነገር አለ ማህበረሰብ ጉንት ኑሮ አለ ይብት ክራይ አለ ብዙ ነገር ብዙ ያስፈልገናል ሹለ መተውር ሻንድ መተውር ተቀበለ ምንም ነገር አይጠቅመንም ስለዚህ የዴሞስ ጉዳይ ቢስተካከል አልፈው ለክ እንደ ሶፊያ ሁሉ በካሜራ ለመቀረጽ ፈቃደኛ ያልሆኑ ሌሎች በኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞችም የሚከፈላቸው ደሞዝ አነስተኛ በመሆኑ ቅሬታ እንዳለባቸው ነግረውናል የሰራተኞቹን ቅሬታ መነሻ በማድረግ ያነጋገርናቸው የኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ ፓርክ ስራ አስኪያጅ አቶ አህመድ ሰይድ መፍትሄ ያሉትን ጉዳይ እንዲ ሲሉ ነግረውናል በእኛ በኩል የሚሰራው ምንድነው ካምፓኒዎች ጋር የተነጋገርን ካምፓኒዎች የተለያዩ የቤኔፊት ፓኬጅ ወይም ጥቅማ ጥቅሞችን እንዲሰጣቸው ማድረግ ነው ከኛ የሚጠበቀው እሱን የተነጋገረ ነው የትራንስፖርት የምሳ የትርፍ ሰዓት ክፍያ እንደገኙ ያደረገ ነው እነሱም እየከፈቱ ነው ያሉት ይከፍላሉ ዋናው ግን ምንድነው በኢንደስትሪ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ዝቅተኛ የደሞዝ ስኬል ሊቀመጥ ይገባል ብዬ አስባለሁ እንዴ መንግስት ይሄ ማሰባለበት አንድ ሰው ወደ ወደ ኢንደስትሪዎች ውስጥ ጆይን ሲያደርግ ወይስ ሲገባ ደሞዝ ይሄ ነው የሚለው ነገር ማወቅ አለበት ዝቅተኛው ደሞዝ ይሄ ነው ተብሎ ስታንዳርድ ሊወጣለስ ይገባል ካንዳመት በፊት የተመረቀው የኮምቦልቻ ኢንደስትሪ ፓርክ ምንም እንኳን እስካሁን ባለው ሂደት ውጤታማ አጀማመር ቢያሳይም ይሄው ዘላቂ እንደሆን ግን በሰራተኞቹ የሚጣቀም ብቻ ሳይሆን ሰራተኞቹን የሚጣቀም እንዲሆን ተጨማሪ ጥረት ማድረግ ይጣበቀበታል የሰራተኞቹ አስተያየት ነው ለኢቲቪ ደምስ መብሪያው ኮምቦልቻም ተመልካቾችን ከኢንቨስትመንት አፈጻጸምና ከሰራተኞች አያዝ ጋር በተያዘ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን የምጣኔ ሀብት ባለሙያውን አቶ ዘመዴ ነህንጋቱን እዚ ስቱዲዮ ጋር ዘናል ኳንዳና መጥቷ አቶ ዘመዴ ሰግናለሁ ቀደም ሲል ዜናውን ተበልክተውታል አዎ እንደው የኢትዮጵያ ያንዳምት ኢንቨስትመንት አፈጻጸምን እንዴት ነው የሚመረከቱት በተለይ ደግሞ ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ሐላፊነት ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ ያለውን አፈጻጸም ሶ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ምን ኤፍዲአይ ምን ለውን ዴታውን ለማሳሰብ ሙክሪ ነበር ደም እናንተ ፕሮግራም ላይ እንታየው ያለፈው አመት ወደ 3.6 3.7 ቢሊዮን ዶላር ደርሶ ነበር በዚህ አመትም ከኢንቨስትመንት ኮሚሽን ያገኘው መረጃ ኮሚሽነሩን ማነጋገር የነበረ ለ9 ወር ውስጥ 2.5 ቢሊዮን ደርሷል አመቱ በሚዘጋ ጊዜ ውስጥ እስከ 3.2 ቢሊዮን እስከ 3.3 ቢሊዮን ዶላር ይደርሳል ይሄንን ኮንቴክስት ምንሰጠው ከዚህ በፊት ያለው ሁለት አመት ሶስት አመት ደምጣቂ ብዙ አለ መረጋጋት የነበረበት የፖለቲካ ለመረጋጋት የነበረበት ጊዜ ስለነበረ የሱ ስፒል ኦቨር ኢፌክት ስለአለ ነው እንጂ ከዚህ እሱን ከግዚያብ እስከ አስገባ ነው በጣም ጠንካራ አከሄድ ነው ማለት ይቻላል ይሄን በሚልበው ጊዜ አፍሪካ ውስጥ ካሉት ከ2 3 ትልልቅ ኢንቨስትመንት ኤፍዲአይ ከሚስዋ ሀገሮች ነጭ አሁንም ኢትዮጵያ ያለው አመት ሁለተኛ ነበር በዚህ አመት ፕሮባብሊ ሁለተኛ ሶስተኛ ኮንቴክስቱ ግን የነበረው ተጽዕኖ ባይኖር ኖሮ እንደው እሱ ሁሉ ተሻሽነፎ ነው ይሄ ኢንቨስትመንት የመጣ ማለት እንግዲህ ዓለም ውስጥ ያሉ ኢንቨስተሮች ኮንፊደንስ ሪጌን አድርጓል ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስትናር በተለይ በማኒፋክቸሪንግ አሁን ባሳየቹ ፕሮግራም አይነት ላይ ኢንቨስትመንት የሚያደርጉ ኢንቨስተሮች ሪፎርም አለ ለውጥ እየመጣ ነው የሚለውንም ማረጋጋጫ ነው ማለት ነው 3.2 ቢሊዮን ባንጻራዊ ጎረቤታችን ኬንያ ባለፈው አመት ለምሳሌ 600 ሚሊዮን ዶላር ብቻ ነው የሳበቸው ስለዚህ በዚህ አመት ኢትዮጵያ 3.2 ቢሊዮን ስደርስ ከነሱ 6 ጊዜ አመስ ዲስ ጊዜ ጥፍ ኢትዮጵያ እየሳበች ነው ያቺ የኢስት አፍሪካ ሀብ የምትባለው እንኳን የኢትዮጵያን ያህል በዚህ አመት አልሳበች ማለትና ይሄንን ከግዛብየው ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል መልካማቱ ዘመዴ ነው ከዚህ ከኢንቨስትመንት ጋር ታይዞ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ በተለይ ደግሞ ከሰራተኞች ደሞዝ ጋር በተለያየ ጊዜ ቅሬታ ይነሳል የኮምቦልቻ ኢንደስትሪ ፓርክ ንም ስናይ ሰራተኞቹ ቅሬታ ያሳያሉ ከክፍያ አንጻርና እስቲ ከዚህ አንጻር በተለይ ኢትዮጵያውያን ሰራተኞች የተሻለ ክፍያ እንዲያገኙ ምንድነው መደረግ ያለበት ይላል በነግምት እንደማንን ጥናቶች ማይተን ነበር ዓለም ውስጥ ብዙ ሀገሮች በአብላጫው ማለት ይችላል የሚኒማም ወጅ ወይ መነሻ የደሞዝ ህግ አላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ስለዚህ ይሄ ቢታሰብበና ስራ ላይ በአፋጣኝ ቢውል ጥሩ ነው ይመስላል ግን ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ኢትዮጵያ አንዱ እንደ መወዳደር ያደርገ ሁሉ ኢንደስትሪ ፓርክ ምዚ ሊመጣ አንዱ ዋን ነው ብቻኛው አይደለም ዋን ነው ምክንያት ምንድነው የሰራተኛ ወጭ ኮስት ተወዳዳሪ ነው በሚል ግምት ነው ይሄን በሚልበት ጊዜ ግን ከኢትዮጵያ ጋር ተወዳዳሪ ሆን ባልባሰ በጨርቃጭ በቆዳ የቶ ከኛ ጋር ወዳዳሩ ከመባሉ ቻገረጋ ቤንችማርክ አድርገ መሆን አለበት 
ሁለተኛ ነገር ደሞ ዝም ብቻ ማይት የለብንም በነፊቶች ሁለተኛ ሶስተኛ ነገር ደሞ እነኚህ ድርጅቶች አትራፊ ትርፋማ በሚሆኑ በጊዜ ቦነስ መስጠት የሚኖርበት አይነት ኮሌክቲቭ ባርገን የሚሆን ወይም በህግም በስምምነት መሆን አለበት መጀመሪያውኑ ግን ቤንችማርክ መደረግ አለበት ህግ መውጣት አለ ሚኒማሞች አፍሪካ ውስጥ ኦልሞስት 90% የሚሆኑ አፍሪካ ሀገሮች ዛሬ ሚኒማም ወይ ወይ መመነሻ ደሞ ህግ አላቸው ኢትዮጵያ ላተም ትራንስፓረንሲ ኒው ኒው ለሳሌ ቸር ማደርገው በጣም ትልቅ ዓለም አቀፍ የሆነ ኩባንያ አለ እኛ ምን ከፍለው ከበን ከሌሎች ከመከፍሉ ከፍ አድርገን ነው ምርታማታታችንም ግን በዛው መደረጃ አሁን አውሮፓ ውስጥ ያሉት ፋብሪካዎቻችን ከሚያመርቱ ደረጃ ደርሰናል ስለዚህ ይሄ ኢንቨስተሩንም ሰራተኛው ነው አብሮ በጋራ we're in it together ሁሉም ላ አብሮ ኢንቨስት በሚደረግ ብዙ ኛም እናተርፋለን ሚላን መንፈስ ኖሮት ይሄ ግን ከላላ ይፈልጋል ሚኒማም ወጅ ኢትዮጵያ ውስጥ ያስፈልጋል 90 በመቶ አፍሪካ ሀገሮች ዛሬ የሚኒማም ወጅ ወይ መነሻ ደሞ ያለበት ሁኔታ ያለ ነው ነገር ግን ከውድድሩ ጭ እንዳንሆንም ደሞ መሆን አለ ማድረግ አለበት ሰራተኛው የሚጠቀመው ኢንቨስተር የሚጠቀመው ከፍተኛ ደሞ ኢንቨስተር እንዳልኩሻለን 3 4 ቢሊዮን በየአመቱ መሳበ ምን ይችላል አይነት ህግም ኢንቫይሮንመንትም ክሬት ማድረግ አለበት ዋናው ግን ህግ ያስፈልጋል ሚኒማም ወጅ ያስፈልጋል ትራንስፓረንሲ ነው ይሄ በመንል በጊዜ ሁሉም ኢንደስትሪ ላይሆን ይችላል ኢትዮጵያ ወደ አደረለ ከውጭ በተለይ ውጭ ኢንቨስተሮች ጋር ላይ ምስበበት ምትለው ሴክተር ላይ ሊሆን ይችላል መጀመሪያ ላይ ብዙ ሀገሮች እንደ ቻይና ብነ ዛሬ በየስቴቱ ነው ህጉ ያለ ሚኒማም ወጅ የሚባል አንድ ፌደራል አይደል ኢትዮጵያም ቢሆን ማይ በክል ሊሆን ይችላል በኢንደስትሪ ስፔሲፊክ ሊሆን ይችላል ግን ህግ ያስፈልጋል ያቶ ዘመዴ ነንጋቱ ቀጣይ ጥያቄ አብሮ ስለመለሱት ስቱዲዮ መጣው ለሰጡን ማብራሪያ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ተመልካቾች ቲቪ አራት ማዕዘን ዜናችን አሁን ይቀጥላል በአለም አቀፍ ደረጃ በጋዝጠኞች ላይ የደረሱ ያሉ ጥቃቶችን ዓለም ሊታገል እንደሚገባ የተባበሩት መንግስታት ደረጃት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉቶሬዛ ሳሰቦ ዋና ጻፊው የዓለም የፕሬስ ነጻነት ቀደና አስመልክተው ባስተላልፈው ተመልክት ጋዜጠኞች ዓለም ለሁሉም የሰው ልጆች የተሻለች እንድትሆን እየሰሩ በመሆኑ መብታቸው ሊከበርላቸው ይገባል ብለዋል ዳዊት በጋሻው ዝርዝራለሁ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ሚያዜ 5 ቀን ወይም የፈረንጆቹን ግንቦት 3 የዓለም የፕሬስ ነፃነት ቀን በማድረግ መወሰኑ ይታወሳል ቀኑን ማሰብ ያስፈልገውም ስለ መገናኛ ብዙሃን ጥቅም ግንዛቤ ለመፍጠር ታስቦ እንደሆነ ይገለጻል በተያዘም መንግስታት የመገናኛ ብዙሃንን ሚና እንዲረዱት ብሎ እንዲያከብሩት ለማድረግ ነው የሰው ልጆችን ሐሳብ በነፃነት የመግለጽ ዓለም አቀፍ የመብት ድንጋጌንም ለማጠናከር ያለመ ነው የዓለም የፕሬስ ነፃነት ቀን በ1998 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በእንግሊዝ ለንደን የተከበረ ሲሆን በአፍሪካ ስካሁን በናሚቢያ ዊንድሆክ በሴኔጋል ዳካር በማፑቶ በቱኒዚያና በአክራ ተከብሯል በዚህ አመት ደግሞ በአፍሪካ መዲና አዲስ አበባ ከነገ ጀምሮ ይከበራል ጋዜጠኝነትና ምርጫ በዘመነ የመረጃ ብክለት በሚል መሪ ሐሳብ በአዲስ አበባ በሚከበረው የዓለም የፕሬስ ነፃነት ቀን በርካቶች እንደሚሳተፉ ይጠበቃል ባሉ በአዲስ አበባ የሚከበረው በኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተሻለ የሚዲያ ነፃነት አለ በሚል እንደሆነም ተገልጿል እለቱን አስመልክቶ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ማኑኤል ኦሊቬራ ጉቴሬዝ መገናኛ ብዙሃን ነፃና ገለልተኛ ተቋማት እንዲገነቡ ለማድረግ ሚናቸው የጎላ ነው ብለዋል a free press is essential for peace justice sustainable development and human rights ነፃ መገናኛ ብዙሃን ለሰላም ለፈትህ ለዘላቂ ለማትና ለዲሞክራሲ መብቶች መከበር በጣም አስፈላጊ ነው ግልጽና ታማኝ መረጃን ማግኘት ካልተቻለ ዲሞክራሲን መገንባት አይቻልም መገናኛ ብዙሃን ነፃና ገለልተኛ ተቋማትን ለመገንባት የማዕዘን ድንጋይ ናቸው መሪዎች ተጠያቂ እንዲሆኑና ዑነትን እንዲናገሩ ያደርጋል ይህ በተለየ መልኩ በመርጫው ክት ተግባራው ይሆናል የዚህ አመት የሚዲያ ነፃነት ቀን በመርጫው ክቶች የሰው ልጆች በትክክል በመረጧቸው መሪዎች ብቻ እንዲመሩ በማድረግ ሂደት የመገናኛ ብዙሃን ሚና የጎላ መሆኑን ማሳያ የሚደረግበት ነው በጋዜጠኞች ላይ የደረሱ ያሉ ችግሮችን ለመቋቋም ዓለም ሊራባረብ ይገባልን ብለዋል According to UNESCO almost 100 journalists were killed in 2018 በመገናኛ ብዙሃን ላይ የሚደረጉ ጥቃቶች መወገዝ አለባቸው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ መረጃ መሰረት በ2018 ብቻ 100 ጋዜጠኞች ተገድለዋል በመቶዎች የሚቆጠሩት ደግሞ ቆስለዋል ባለሙያዎቹ የጥቃቱ ኢላማ ከተደረጉ ብዙ ህዝብ ዋጋ ይከፍላል በመሆኑም ሁሉ ለጋዜጠኞች መብት መከበር ሊታገል ይገባል እነዚህ ባለሙያዎች ዓለም ለሁሉም የተሻለች እንድትሆን እየሰሩ ናቸው ምንም ጥቃት እንዳይደርስባቸው ማድረግ አለብን ይህ ትልቁ መልክቴ ነው የመገናኛ ብዙሃን ነፃነት ቀን ሲከበር ስራቸውን እየሰሩ ሳለ ህይወታቸው ያለፉ ጋዜጠኞች ይታሰቡበታል 
በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን የብሮድካስት ባለስልጣን የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር አቶ ገብረጊዮርጊስ አብርሃም ናቸው ቋንደና መጥቷ አቶ ገብረጊዮርጊስ ቋንደና ቆይ እስቲ ያው እንደምታውቀው ፕሬስ ነፃነት ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ይከበራልና እስቲ አንድምታው ምንድነው ከዚህን ጀምር እንደምታውቀው በበተለይ በውጪ መራባያን ሚዲያዎች አብዛኛው የኢትዮጵያ መልክ ሌላ ላይ ነበረው እንደምን ለጋይጥኞችን ማጥመጭ ለዜጎችን ማጥመጭ አይነት ነገር ተደርጋ ተቆጥር ነበር አገራችን አሁን አሁን ግን ሚዲያዎቹ ያለውን ኡነታ የማንጸባረቅ የህزبን ፍላጎት ተከትሎ የሚሄድ ጉዳይ ጅምሮቹ አሉ የተነከሩ ባይሆኑም ከዚህ አንጻር የውጪ ሚዲያ መሆነ የሀገር ውስጥ ሚዲያ ኢትዮጵያ ያለች በተጨባጭ ሁኔታ እንዲገነዘቡና ለዓለም ህብረተሰብም እንዲያሳዩ አንድ ትልቅ ፋይዳ አለው ማለት ነው ሁለተኛው ሚዲያዎች እርስ በርስ በተገናኙ ቁጥር በሚዲያው ዘርፍ ምን መደረግ አለበት እንዴት የሙያ ስነ ምግባር መጣበቅ አለበት እና ሌሎች ታያጅ ጉዳዮችም የልምድ ልውውጥም ይፈቅዳል ወይም ደግሞ ያስገኛል ማለት ነው ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያን መልክ ለዓለም ህብረተሰብ ከማሳየት ባሻገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ዲሞክራሲ ምን እንደይመስል ኢትዮጵያ ያለው ህብረተሰብ ምን እንደይመስል ኢትዮጵያ ለዜጎቿ ምን አይነት ሀገር እንደሆነችም ጭምር በሚዲያዎች አይን ለማየትና ለዓለም ህብረተሰብ ለማስተዋወቅ ትልቅ ፋይዳ አለው ማለትም ከዚህ ጋር የታያዘ ነው እስቲ በሀገሪቱ ሴፕሬስ ነፃነትን ለማረጋገጥ የተሰሩት ያሉ ስራዎች ምንድናቸው? የሀገራችን የፕሬስ ነፃነት ለማረጋገጥ ከቅርብ ጊዜ ወደ ተጠናክሮ እየተሄደ ያለ ነገር በርካታ ነው። አንዱ ሚዲያዎች የበጎ ነገር ብቻ ዘጋቢዎች ሳይሆኑ የትኛው መንግስታዊ ሆነ የትኛው አካል ተጠያቂ በሚሆንባቸው እና ሊያስተካክላቸው የሚገባቸው ነገሮች እንዲያሳዩ የማስቻል ወይም ይሄን በነጻነት የማቅረብ ሁኔታዎች አሁን እየተለመዱ ሄዷል ለነገሩ የሀገራችን ሚዲያ እድገት ከሀገራችን የዲሞክራሲ እድገት ጋር ተጣምሮ የሚሄድ እንጂ ለየብቻ የሚሄድ ነገር አይደለም በሀገራችን የዲሞክራሲ እድገት የዚያን ያለ የዳበረ ነው ብለን በመንልበት ጊዜ የዳበረ ሚዲያ አንጠብቅም ነገር ግን ሐሳቦች ሰጥቶ በመቀበል መንሸራሸር ጀምሯል የበጎ ውጤቶች ዘገባ ብቻ ሳይሆን ዘገባ በጎ ነገር እንዳይገኝ ህጸጾች የሚሆኑ ጥምር ለይቶ የማሳወቅ ስራዎች ተጀምሯል ሐሳብን ትላንትና እንደ እየተውተረተሩ ወይም ፈራታ ባያሉ ያቀርቧቸው ነገሮች ቀርተው በነጻነት በልበ ሙልነት መቅረም ይገባቸው ነገሮች ለህብረተሰብ የማቅረብ ስራዎች ተጀምሯል ይሄን ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለማድረግ ደግሞ የሀገሪቱ የሚዲያ ህግ የመዳሰስና ክፍተቶቹን ለመሙላት የሚደረጉ ጥረቶች አሉ ለምሳሌ የሚዲያ ህጉ የማሻሻል የሪፎርም ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ከዚህ አንጻር የሚዲያ ዘርፉን ለማሳደግ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ማለት ነው መልካም ከዚህ ጋር የቀጣዩ ጥያቄን አብረው አያይዘው እንዲመልሱልኝ የናንተ ተቋም የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣንስ ሀገር ውስጥ ያሉት ሚዲያዎች ህብረተሰቡን የሚጠቅሙ ዘገባዎችን ዲያቀርቡ ምንድነው እየተሰራ ያለው አያይዘው ይመልሱልኝ ከሁሉም በላይ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣንም ሌሎችን ሚዲያዎች አካላትም ሊገነዘቡት ወይም ለናረገው የሚገባ ነገር ምናገለግለው ህብረተሰብ ይሄው ህብረተሰብ ነው ለናገለግላት የሚገባት ሀገር እቺው ሀገር ነች ቺን ሀገርና ይሄን ህብረተሰብ ለማገልገል ተነስተን የሱን ፍላጎትና አምነት የሚጻረር ነገር ማድረግ እንደማይገባን ይገባናል አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ የሚዲያ ሙያ እንዴትኛው ሚዲያ በሙያ ስነ ምግባር የሚገዛ ነው የግልን እምነት የግል አስተሳሰብ እየተጫነው ሳይሆን በሙያና በሙያ ስነ ምግባር በስነ በመርህ ደረጃ የሚመራ መሆኑ ማስገዘብ ተገቢ ነው ከዚህ በመነሳት ባለስልጣኑ አሁን ሚዲያዎች የሚዲያ ተቋም ያቅም እንዲኖራቸው ድጋፍ ያደርጋል በሚዲያው ውስጥ የሚገኙ ባለሙያዎችም ሙያው የሚጠብቀውን ወይ የሚጠይቀውን የሙያ ዲሲፕሊን ወይም ስነ ምግባር እንዲጠብቁ የስልጣናዎችን ይሰጣል ከዛም ባሻገር ለሀገራችን እድገት ወሳኝ የሆነ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ጎን ለጎን ሰላም ወሳኝ ነውና በሰላም ስለ ሰላም የማዝመር ጉዳይ ሁላችንም ተግባር መሆኑን ጭምር ያስገነዝባል ይሄን ለማድረግ በርካታ ስልጣናዎችን ሰጥቆ ይተናል ከዚህም በተጨማሪ አሁን በነገራችን ላይ ከአለም የፕሮሰስ ነፃነት ቀን ጎን ለጎን በነገው እለትም የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ከሌሎች ደጋፊ አካላት ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና ከዩኤንዲፒ ጋር በመተባበር በሀገሪቱ የሚገኙ ሚዲያዎችና ሌሎች ከሚዲያው ዘርፍ ጋር ተያያዥነት ያላቸው አካላት የሚስተጣፉበት ትልቅ አገራዊ ስብሰባ ወይም አገራዊ የምክክር መድረክ ከፍቷል በዚሁ ጊዜ 
በሀገራችን ያሉ ሚዲያዎች ከትላንስ ከዛሬ የሚገኙበትን ሁኔታ ይዳሰሳል በቀጣ ይልናረጋቸው ስለሚገቡ ነገሮችና መሻሻል ስለላለባቸውም ጭምር አቅጣጫ የሚጠቁም ይሆናል ለሚል እምነት አለ እነዚህ ተጠናክረው ይከጥላሉ ሚዲያዎች የማንም አይደሉም የህزب ናቸው ህزبን ለማገልገል የሚቋቋሙ ናቸው እሱ በተቀዳሚነት ካስቀመጡት የተቋቋሙበትን አላማና ኤዲትራል ፖሊሲያቸውን ከያዙና ለሀገር እድገትም የበኩላችን ሐላፊነት አለብን የሚል ከወሰዱ በትክክል ለሚዲያው እድገትም ለህብረተሰቡ ተጠቃሚነትም በጋራ መስራት ይቻላል ማለት ነው። አቶ ገብረ ጊዮርጊስ ለሰጠውን ማብራሪያ እና መሰግናለን መልካም ጊዜ። እኔ ማመሰግናለሁ። ዘይናዎቻችን ተመልሰናል የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ግለ ታሪካቸውን የሚያትት ዳንዲ የነጋሶ መንገድ የሚል መጽሐፍ ተጽፎላቸዋል በዚህ መጽሐፍም ከልጅነት ጀምሮ እስከ ፕሬዚዳንት ፕሬዚዳንትነት ዘመናቸው ድረስ ያሳለፏቸው የህይወት ተሞክሮዎች ተካቷል ይህን መጽሐፍ የጻፉት አቶ ዳንኤል ተፈራን እዚ ስቱዲዮ ጋብዘናል ከሳቸው ጋር ቆይታ ይኖርናል ኳንደና አመጡ አንተ ዳንኤል እስቲ በዶክተር ነጋሶ በቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ መጽሐፍ ከሰፈረው እርሳቸው ለሀገራቸው ያበረክቱ አስተዋጽኦ እንዴት ነው የተቀመጠው እንዴት ነው የሚገለጸው እንግዲህ የዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ አስተዋጽኦ ባጭር ተገልጾ የሚያልቅ ብቻ አይመስለኝም ግን ዋና ዋናዎቹ ምንድናቸው የዶክተር ነጋሶ ታሪክ ከልጅነት እስከ ውቀት ከዛ ማልፎ የፖለቲካ ህይወታቸው እስከ ህይወታቸው ፍጻሜ ድረስ የነበረው የታሪክ ክፍል የኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ የታሪክ ክፍል አንዱ ተደርጎ መወሰድ ሚችል ይመስለኛል በተጨማሪም የፖለቲካ ህይወታቸው በጣም የረጅም ጊዜ ፖለቲካ ልምድ ያላቸው ፖለቲከኛ ነበሩ ይሄም ራሱ የኢትዮጵያን በተለይ ከ60ዎቹ ጀምሮ ያለው የኢትዮጵያን ፖለቲካ ማሳየት የሚችል ነው ስለዚህ የህይወት ታሪካቸው እንደ ግለሰብ ይወጡና ይወረዱበት ከዛ ማልፎ በህይወታቸው የገጠማቸው ውጣውረድ እና እሱን አሽንፎ ለመውጣት የሄዱበት ርቀት በጣም ትልቅና አስተማሪ ነበር ከዛ ማልፎ በፖለቲካ አቋማቸው ደግሞ በተለይም የማህል ፖለቲካ ያራመዱ እንደነበር አውቃለሁ የማህል ፖለቲካ ማለት የቤር ፖለቲካው ጠርዝ እሱ ማይጠቅመን ብለው ነው የሚያምኑት እንደ ኢትዮጵያ ብቻ የሚለውም ጠርዝ አይጠቅመም ስለዚህ ሁለቱን ማህል ላይ አመጥቶ ማገናኘት ያስፈልጋል ሚል አቋም ነበራቸው ለዚህ አቋማቸውም በተለያዩ ተቋማት በተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች ታቅፈው እስከ ህይወታቸው ፍጻሜ ድረስ አገልግሏል እና ብዙ ተሞክሮ ያላቸው ሰው ናቸው መልካም ስቴ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ በሀገራዊ አንድነት ላይ የነበራቸው አቋምም በጣም ጠንካራና ጽኑ እንደሆነ ይነገራልና እስቲ አሁን ውስጥ ውድድ እስከሳቸው ተሞክሮ ወይም ከሳቸው አቋም ምን መማር አለበት ይላል? ከዶክተር ነጋሶ ያሁን ትውልድ ቢያንስ ሁለት ነገሮችን መውሰድ አለበት አንደኛው መቻቻል ያስፈልጋል በሀገር ጉዳይ እና በተለይ ወጣቶች ማንነታቸውን ወይም የመጡበትን ብሄር ለዛ ውክልናልኝ ማለታቸው መጥፎም ባይሆን ነገር ግን ለኢትዮጵያዊነትም የራሳቸው መብት አስከብረው ሰባይ መብታቸውን ቋንቋቸውን ባህላቸውን አሳድገው እንደገና ለኢትዮጵያዊነት ደግሞ መዋጮ እንዲኖራቸው እና ወደ ማህል መንገድ እንዲመጡ ከዶክተር ነጋሶ ምንወስደው አንድ ትምርት ነው ሁለተኛው በጣም ቅንነትን ትጋትን እንዲሁም እስከ ህይወት ፍጻሜ ድረስ ታሪክ ሰርቶ ከመቃብር በላይ ያለ ታሪክ ሰርቶ ማለፍን ከሳቸው መማር እንችላለን ዶክተር ነጋሶ በመርህ በሐቅ ኖሮ በሐቅ ያለፉ ትልቅ አንጋፋ ኢትዮጵያዊ ናቸው ስለዚህ ኦሮሞነታቸውና ኢትዮጵያዊነታቸው 
ሳይጋጭባቸው ሁለቱን አስማምተው ሁለቱም አንድ ላይ መሄድ አለባቸው ብለው አመነው ለዛም ሲሰሩ የነበሩ አንጋፋ ሰው ናቸው መልካማት ዳንኤል ስቱዲዮ መጣው ለሰጡን መረጃ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የትምህርት ጥራት ላይ ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ እንደሚገባ የዝቶካሽ ምክር ቤት አሳሰበ ምክር ቤቱ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴርን የዘጠኝ ራት የቅድ አፈጻጸም ገምግሟል ዮሐንስ ፍሳ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የ2011 በጀት አመት የዘጠኝ ወራት የቅዳ ፈጻጸም በተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት ቀርቦ ውይይትና ሰብት ሰጥቶታል የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን የዘጠኝ ወራት አፈጻጸም ሪፖርት ያቀርቡት ሚኒስትሩ አፕሮፌሰር ሂሮት ወልደባርያም የትምህርት ስልጣናና ተደራሽነት ፍታዊነት ጥራትና አግባብነት ምርምር ቴክኖሎጂ ሽግግርና ማህበረሰብ አገልግሎትና ሌሎች ጉዳዮችን ዝርዝር ሪፖርት ለፓርላማ አቀርቧል በሚኒስትሩ አፕሮፌሰር ሂሮት የቀረበው ሪፖርት ተከትሎ በምክር ቤት አባላቱ ጥያቄ ተነስተው ምላሽና ማብራሪያ እንተሰጥቶበታል ትምህርት ጥራትን ለማስ ለማስጠበቅ ማሟላት ካለባቸው ተግባራት ውስጥ ግባአቶች ማሟላት ነው ይሁን እንጂ ቋሚ ኮሚቴው በተመረጡ ዩኒቨርሲቲዎች በአካሃዲው መስክ ምልከታ የላቦራቶሪ የማጣቀሻ መጻሕፍት ወርክሾፕ መሰረት ርማቶች የተሟሉ ባለመሆናቸው ተማሪዎች በቅሬታ የሚያነሱ ስለሆነ ስታንዳርድ ተዘጋይቶ ቅርሚያ ተሰጥቶት ለምን መስራት አልተቻለ 10 ስታንዳርዶች ኦሬዲ ተዘጋጅተዋል ባለፈው አመት አምስት አሁን ደግሞ ለ አምስት አይነት የተለያዩ ላቦራቶሪና ዎርክሾፖች ስታንዳርዶች ተዘጋጅተው የማስፈጸሚያ ማኑዋሎችም እንደዚሁ በስፋት ዝግጅት ላይ ናቸው እንግዲህ ይሄ ሲጠናቀቅ አትሊስት ወጥ የሆነ ስታንዳርድ ጥራቱን የተጠበቀ ግባት ይኖራል ማለት ነው በዩኒቨርሲቲ የመማር የመማር ማስተማር ንጻነትን በተመለከተ ነጻ ሆኖ መስራት እንዳለባቸው ባወጅ ተገልጿል ነገር ግን የዞን አማራሮች በመማር ማስተማር ስራው ላይ በቦርድ ሰበብ ጣልቃ የመግባትና አካዳሚና ያስተደደር ሰራተኛውን የማውወቅ ሁኔታ ይታያል ይህ አግባብነት አለ ወይ የሁሉ ዩኒቨርሲቲ ቦርዶች በመከተል ሰብሳቢነት ወይ የዞን አስተዳዳሪ ወይ ደሞ የከተማ ከንቲባው እንዲሰየ ማርገናል ይሄን ያደረግንበት በሁለት ምክንያት ነው አንድም ሰላማዊ መማር ማስተማሩ የሚያውቁ ነገሮች ሲኖሩ ኢሚዲየትሊ እርምጃ ለመውሰድ በቅርብ ያለ የዞን አመራር እዚ በሚኒስትር ደረጃ ካለ የቦርድ ሰብሳቢ በቅርብ ሁኔታውንም ስለሚረዳና ውጤታማ የሆነ ኢንተርቬንሽን ሊያደርግ ስለሚችል ነው ሌላ ጣልቃ ገብነት እንግዲህ ስካውን በሪፖርት ደረጃ አልደረሰንም ቅርብ ግዜም ቦርዶችን ሰብስበናል ባለፈው ሳምንት እንዲህ አይነት ተገብያል ሆኑ ስራዎች ካሉ ሚስተካከሉበትና ሚታረሙበትን መንገድ እንፈልጋለም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የዘጠኝ ወራ ፈጻጽም ግምገማ እንደቀጠለ ሲሆን ሌሎች ጥያቄዎች በምክር ቤት አባላቱ ተነስተው ማብራሪያና ምላሽ ሰጥባቸዋል ተብሎ ይተበቃል የከፍተኛ ትምህርት ጥራትና አግባብነትን ከማረጋገጥ አንጻር የጥራት ማስጠበቂያ መንገዶችን በመጠቀም የተሰራው የክትትልና የድጋፍ ስራ ብረታች መሆኑን የዝቶካሽ ምክር ቤት የሰው ሀብት ልማትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ገለጸ። ቋሚ ኮሚቴው የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴርን የ2011 በጀት አመት የዘጠኝ ወራት እቅድ አፈጻጸምን ተመልክቷል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ለታደርሰን ሪፖርተራችን ፋሲካ ያለው በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብታለች። ፋሲካ እንደምንለሻል እስቲ በመክር ቤት ቆይታው እስካሁን የተነሱ ጉዳዮች በዋናነት ምንድን ናቸው? 
አመሰግናለሁ አልጋነሽ እንግዲህ መንግስት በተለያዩ ጊዜያት የትምርት ትራንስፈርሜሽን ለማስፋት የተለያዩ ስራዎች ሲሰራ እንደነበረ ገልጿል ከዚህም ጋር ታይዞ እንግዲህ 50 የሚደርሱ ባሁን ሰዓት የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ይገኛሉ በሀገሪቱ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ 174 የሚደርሱ የግል ከፍተኛ ትምርት ተቋማትም እንዲው ይገኛሉ ከዚህ ጋር ታይዞ እንግዲህ የተማረ የሰው ኃይልን ለማፍራት የራሳቸውን የሆነ ድርሻ እየተወጡ ነው የሚገኙት በዚህ ጋር በሌላ በኩል ግን የትምርት ማስፋፋት እንዳለ ሆኖ የመሰረተ ልማትን እንዲው በዩኒቨርሲቲዎችና ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የማስፋፋትም ነገር ጎን ለጎን እየሄደ እንደሆነ ነው የተገለጸው ዛሬ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ደረጃ ምን ይመስላል ያሉበት እስካሁን በ9 ወራት የሚለውን ግምገማ የ حزب توكش مكر بيت سامطال يا ከፍተኛ ትምርት የሳይንስና ሳይንስና ከፍተኛ ትምርት ሚኒስትሯ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደማርያም ናቸው ሪፖርቱን ሲያቀርቡ የነበረው ከዚህ ጋር ተያይዞ የከፍተኛ ትምርት ተቋማት ላይ ያለው የጾታ ስብጥር መምህራንን እና እንዲሁም አመራሮች ላይ ያለው ማለት ነው ማስተካከል እንደተቻለ ነው ባለፉ 9 ወራት በተሰራው ስራ የተገለጸው በሪፖርቱ የፍኖ ተካርታውም እንዲሁ የተለያዩ ውይይቶች ሲካሄዱበት እንደነበረ ተገልጿል ከመምህራን ከመሁራን ከባለድርሻ አካላት እንዲሁም ደሞ ከማህበረሰቡ ጋር ጭምር የተለያዩ ውይይቶች ተደርገውበት የተለያዩ ግብረ መልሶችም እንደተገኙበት ነው በሪፖርቱ የተገለጸው በትምርት ተቋማት ያለውን ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደትም እንዲሁ ከዚህ ጋር በተያዘ የተሰሩ ስራዎች እንዳሉ ሆኖ ከዚህ ጋር ወየውደፊትም የሚሰሩ ስራዎች እንዳሉ ተገልጿል ከማህበረሰቡ ጋር ከትምርት ማህበረሰቡ ጋር እንዲሁም ደሞ እዛው አካባቢ ካሉ ማህበረሰቦች ጋር የተለያዩ ሰፊ ውይይቶች እንደሚካሄዱና ዘላቂ ሆነ የሰላማዊ መማር ማስተማር ሁኔታ ለመፍጠር የተለያዩ ስራዎች እንደሚሰሩ ነው የተገለጸው በሌላ በኩል የመምህራንን የማብቃት ስራ እንዲሁ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከዚህ ጋር በተጨማሪ ደግሞ የቴክኒክና ሙያ ተቋማትንም ጭምር የሚገኙ መምህራንን የማብቃት ስራ ይሰራል ተብሏል በተጨማሪ ግን በ2017 የትምህርት የ ይህ ሚኒስቴር የራስ የሆነ ስትራቴጂክ እቅድ የሚያስኬድበት እንዳዘጋጀ መመሪያ እንዳዘጋጀ ነው የገለጸው የተለያዩ መመሪያዎችም በዚህ ስር ይገኛሉ የተማሪ ሰሃይልን ለማፍራት ጥራት ያለው ትምርትንም ለማዳረስ የሚያግዙ ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ግን ሀሰተኛ የትምርት ማስረጃንም እንዲሁ መፈተሽ የሚችል ሶፍትዌርም መተግበሪያም እንደተዘጋጀን የተገለጸው ያለፉት ሳምንታት በወጡ ሪፖርቶችም ማየት እንደምንችለው የተለያዩ የግል ከፍተኛ ተምር ተቋማት ላይ የተደረጉ ፍተሻዎች ነበሩ በዚህም የተገኙ ግኝቶች አሉ ህጋዊ አከዲያል ተከተሉ ተቋማት ላይ የእርም ትርምጃ ተወስዷል በተወሰነ መንገድ የነንም ተከትሎ እንግዲህ የምክር ቤቱ አባላት እንዲሁም ደግሞ ቋሚ ኮሚቴው የህርምጃ በጥሩ ጎንዱ የሚነሳ መሆኑን ገልጿል በተጨማሪ ግን እነዚህን አካሄዶች በዘላቂነት መፍታት የሚያስችሉ የተለያዩ ስራዎች ሊሰሩ ይገባል ነው ያለው ቋሚ ኮሚቴው እንዲሁም ደግሞ የምክር ቤት አባላቱ እዚ ላይ የትምርት ሳይንስና ከፍተኛ ትምርት ሚኒስትሯ የሰጡት ማብራሪያ ምንድነው ይህንን መፍታት የሚያስችሉ የተለያዩ ስራዎች እየሰሩ ነው ከዚህ አንዱ ደግሞ የስነ ስርዓት መመሪያ መውጣቱንና ይህም የራሱ የሆነ እነዚህ አሰራሮች መቅረፍ የሚያስችል የራስ የሆነ ድርሻ ይኖርዋል ተብሏል እንዲሁም ደግሞ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የልህቀት ማከላትን ማስፋፋትም የተለያዩ ስራዎች ከተሰሩ ስራዎች አንዱ ነው ይሄንኑ በሁሉም ተቋማት የማስፋት ስራም በቀጣይ የሚሰራ እንደሆነ ነው የተገለጸው አጠቃላይ ሁሉ ይሄንን ይመስል ነበር አልጋነሽ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ፋሲካ ወደ ቀጣዩ ዜና አልፋለሁ በኢትዮጵያ በሚስተዋለው የሕገ መንግስት ጥሰት ምክንያት ሀገሪቱ ወደ ቀውስ እየገባች መሆኑን በከኢቲቪ መድረክ ጋር ቆይ ተያደረጉ ፖለቲከኞች ገለጹ መንግስት የሕገ በላይነትን ለማስከበርና ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባው ነው የፕሮግራሙ ተዋዮች የተናገሩት ሩትወርቁ ዝርዝራላት በኢትዮጵያ ባለፉት አመታት የሕግ የበላይነትን ለማስከበር የተሰሩ በርካታ ስራዎች ቢኖሩም አሁን ላይ የሚስተዋሉ የሕገ መንግስት አለመከበርና የሕግ የበላይነት ጥሰት ሀገሪቱ ወደ ቀውስ ውስጥ እንድትገባ ያደረገ መሆኑን ከኢቲቪ መድረክ ጋር በሕግ የበላይነት ዙሪያ ቆይታ ያደረጉት ሜጀር ጄኔራል አበበ ተክላ ሃይማኖት ይናገራሉ። ሕግ መንግስቱ እየጣሰ እየጣሰ በሚያድር ጊዜ ሕግ የሕግ በላይነት ሲጣስ ነበር። አሁንም 
ቻገር ህገ መንግስት አላት ወይ የሚል ጥያቄ እንድናነሳ ያደርጋለሁ ባለ ስልጣኖቹ ገመንገሱን መሰረት አድርጎ እየሰሩ ሆነም እናቀም ገመንገሱን መሰረት አድርጎ በሚሰራበት ጊዜ ገመንገሱን የሚደግፉም ላይሆን ይችላል ግን አንድ ህግ አንድ ሀገር አንድ ህግ በአንድ ጊዜ የሚተዳደሩ ገመንገሱ መቀየር ካስፈለገ በፕሮሰሱ በገመንገሱ መቀየር መቀየር ይቻላል ሌላው በዩት ላይ ተሳታፊ የነበሩት በህዝብ አስተዳደር ላይ ትምርታቸውን እየተከታተሉ የሚገኙት አቶቾቹ አለባቸው በኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ህጎች ያሉ ሲሆን ችግሩ ከህጋዊነትና ህግን ከማክበር ብሎም ከማስከበር ጋር ተያይዞ ክፍተት መኖሩን ገልጸዋል መተችት ካለብን የህጋዊነት ጉዳይ ነው አገሪቱ የምትመጣቸው ህጎች የመተግበር አቅሟ ለምዷ ምን ያህል ነው ወይ ምን ጉዳይ ነው ከዚህ አንጻር ስናይ ከህግ አንጻር ችግር የለብንም ብዙ ህጋዊነት ላይ ግን መሰረት አይችግር ነው ያለ ይሄ ተጀምሮ አሁን አይደለም በህገ መንግስቱ በህጎቻችን የመገዛት የመተዳደር ጉዳይ ስር የሰደደ ታሪካዊ ነው መሰረት አይችግር ነው ያለብን መንግስት የባስከበር አቅም ያጠረ መጥቷል በአንጻሩ ደግሞ ያገኘው ንግድል ተጠቅሞ በሚገባው በጥቅም ላይ ማዋል በማህበረሰቡ ዘንድ ይታያል ከዚህም በተጨማሪ በህዝቡ በኩል የህገ በላይነትንና ዲሞክራሲ መብትን ለይቶ ባለማውቅ እየተፈጠሩ ያሉ የህገ በላይነት ሰዎች መኖራቸውን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለአንድነት ዋና ጻፊ የሆኑት አቶ አሚን ጀንዱ ተናግረዋል ኢትዮጵያ ህዝብ ዲሞክራሲ ሲሰጠው ከህገ በላይነት ጋር ተምታቶበታል ዲሞክራሲ ህግ ያለው ፍርሃት ነው ዲሞክራሲ ከገደቡ መታልፍ ከሆነ ህግ መልሶ አንተን የሚቀጣበት ህግ እንዳለው ይሄንን ለህزبው ማስረዳት አስፈልጊ ነው ህزبዎች ላይ መነሳት ህزبዎችን የመግዳት የኔ ብቻ የሚል አመለካከቶች እነኚህ እንዲዘርባቸው ዲሞክራሲ በተሰጠው መብት ህግ አብሮታል ተሰጠው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ሰባይ መብትና ዲሞክራሲ መብትን በተመለከተ ጥሩ ነገሮች ቢኖሩትም አትገባበር ላይ ግን ክፍተት መኖሩን የቀድሞው የሰማይ ፓርቲ የህزب ግንኙነት ሐላፊ አቶ አበበ አካሉ ገልጿል ህገ መንግስቱ በራሱ ሲጸርቀም ችግር ነበርበት ሲረቀም ችግር ነበርበት ይፋ የሆነ የህزب ይሁንታን አግንቶ ያንዳንዱ ነገር ተበጥሮ አይደለም የሽግግር ወቅት ስለነበረም በዛ ኢንተር በዛ ማከል ነው ነገሮችን ትነጥ ወይል መጣ ይሄ ገመንግስት ጥሩ ነገሮች አሉት ገመንግስት ውስጥ መሻሻል የሚገባቸው ነገሮች እንዳሉ በእናምንም በተለይ የሰባዊና የዲሞክራሲ መብቶች ላይ በጣም በጣም ያለምን እንትን የሚመጥን ነገር አለው ችግሩ ግን አልተገበረም ነው ተዋዮቹ በኢትዮጵያ የህገ በላይነትን ለማክበርና ለማስከበር ከመንግስት ልቅ የቤት ስራ ይጥበቃል ብለዋል በወንጀል ምርመራ ወቅት በተጠርጣሪዎች ላይ ይደርስ የነበረው የሰባዊ መብታ ያያዝ መሻሻል ማሳየቱን በመዕራብ ጎጃም የፍኖ ተሰላምና አካባቢያ ኖሮች ተናገሩ የተከላጠፈና ገለልተኛ ውሳኔ በመስጠት በኩል የሚታዩ ክፍተቶችም እንዲስተካከሉላቸው ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል ይሄ ነው ዋጋቸው አሁን ላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ በፍት ተቋማት በተለይም በፍርድ ቤቶችና በአቃቢ ህግ በኩል የማሻሻያ ተግባራት እየተከናወኑ ስለመሆኑ ይነገራል የፍኖት ሰላም ከተማ ነዋሪዎችም በተለይም ከሀገራዊ ለውጡ በኋላ በዘርፉ መሻሻሎች ስለመምጣታቸው ይናገራሉ። እንደበፊቱ ዝም ብሎ ፈጥኖ ደርሶ ሰው ሳይጣራ ወስዶ ያስርም አጣርቶ ነው የሚያስረው ፍትህም ሲሰጡ ፍርድ ቤት የተሻለ ሆነ ማንም ፖሊስ አሁን በጉልበቱ ወይ በስልጣኑ ተመክቶ ወስዶ ዝምሮ ያላገባብ የማሰር የማንገላታት ምናምን የመደብደብ ምናምን እነዚህ ሁኔታዎች አይታይ ግን ሙሉ በሙሉ ተሻሽሏል ማለት አንችልም በሌላ በኩል ፍርድ ቤቶች በተለይም ነጻነታቸውን ጠብቀው የተከላጠፈ ፍርድ ከመስጠት አቋያ አሁንም ችግሮች ስለመኖራቸው የሚናገሩ ነዋሪዎችም አሉ ፍታካላት በነጻድ ንስት ቢለም ወይ ፍርድ ቤቱም አቃቢ ህግና ፖሊስ ከወረዳ የፖለቲካ መራሩ ጋር የጋራ በመሆን ፍትህን ያዛቡ ነው የምራብ ጎጃም ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ አባይ ነካሴ ቀልጣፋና ጥራት ያለው ፍርድ ለመስጠት በትኩረት እየተሰራ ቢሆንም አሁንም መሻሻል ያለባቸው ጉዳዮች መኖራቸውን ገልጿል በእነዚህ ችሎቶች ነው ወይ አሁን በትክክል ኦፕን ትራያል የሚከናወነው ብለን سنناسب አይደለም ሚኒማም ስታንዳርዱ እና ለማላን እናስተካክላቸው በርካታ ከዳኝነት ነጻነት ጋር የተያያዙ ሌሎችን ማስተዳደራይ ጉዳይ ሚስተካክሉ አስተዳደራይ ነገሮች ወይ ይተደርጎባቸው ወደፊት ይዘርጋናቸው ዘ10 ስራቶች አሉ እነሱ መስተካክላል አለባቸው የምራብ ጎጃም ዞን አቃቢ ህግ መመሪያ ተወካይ ሐላፊ አቶ ገደፋው ያለው ተቋማቸው ፍርድ ቤትን ፖሊስንና ማረሚያ ቤትን አቀናጅቶ በመምራት የተሻለ የፍትህ ስራት እንዲኖር እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል ለህብረተሰቡ የተሻለ የፍትህ አገልግሎት ለመስጠት ማሻሻያዎች እየተደረጉ መሆኑን ማንስቷል ማስረጃ ከተሰበሰበ በኋላ ጊዜ ሳይፈጅ በ48 ሰዓት ውስጥ ወደ ፍርድ ቤት ህገ መንግስታዊ መብቱ ተጠብቆለት እንዲቀርብ ማድረግ በኩል 
የሚታዩ አልፎ አልፎ ክፍተቶች አሉ። አሁን ሙሉ በሙሉ ጠፍቷል ማለት ነው ቻልበት እድል የለም። ነገር ግን አሁን ምን ሰራቸው ስራዎች እነዚህ መሰረት አድርገን ስራው እንዲሰራ ያው በጋራ እየተንቀሳቀስን ያለ መሆኑን ያመለክ በተለይም በፍርድ ቤቶች በኩል የሚታየው የተራዘመ ቀጠሮና የሀሰተኛ ምስክርነት ጉዳይም መፍትሄ ሊሰጠው እንደሚገባ ኖዋሪዎቹ ገልጸዋል ለኢቲቪ ይሄነው ዋጋቸው ከባህር ዳር በፍቼ ከተማ የሚገኘውና ለ20 አመታት ያህል ለአካባቢው ማህበረሰብ የክምና አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘው የፍቻ አጠቃላይ ሆስፒታል ያለበት የመሰረተ ልማት ችግር አገልግሎት አሰጣጡ ላይ እንቅፋት የሆነ መምጣቱን አስተዋቀ የፍቼ ከተማ አስተዳደር በበኩሉ የበጀት ጥረት እንዳጋጠመው ነው የገለጸው ሐምራዊት ብርሃን በኦሮሚያ ክልል ሰሚንሹ አዞን ከሚገኙ አራት ሆስፒታሎች የፍቻ አጠቃላይ ሆስፒታል አንዱ ነው ወይዘሮ ሙሉ ለሚ በለጃቸው ወሊድ ምክንያት ወደዚህ ሆስፒታል ከመጡ ሶስት ቀናት ሆኗቸዋል በሆስፒታሉ ማገልግሎት ደስተኛ ናቸው ወጃ ዱራ ገልገላ አቡላስን ፉተ ድፍተ ሰዓት ሰዲ ጉባረ ሰኞ ማታ ላይ አምቡላንስ መጥቶ ሰዳት ማለዳ 12 ሰዓት በኦፕሬሽን ተገላግላለች ሐኪሞቹ እየተመላለሱ ያያታል መዳኒትም ይሰጧታል በሁሉም ነገር ይያስተማሙት ነው ያሉት እዚህ ስንመጣ አለምንጂ እንግሊታ ላይ የነም በተቃራኒው ሌሎች ሆስፒታል ተገልጋዮች በካርድ አወጣጥ ስራትና በሌሎች አገልግሎቶች መቸገራቸውን ይናገራሉ። ጥዋት ከመጣው ጂም ይጀምሩ ምንም ነገር ካርድ አወጣ ካርድ አወጣን ካርድ ካወጣ በኋላ ገንዘብ ክፍያ ላይ ስንሄድ ምንም ገንዘብ ተቀባይ የለም። ለክ አራት ሰዓት ይሁን እንደዚህ አካባቢ ላይ ነው አካባቢ ነው ማለት ይቻላል ስራ ይጀምሩ። ያው ስታ ለከነ ኬስ አይርገዱኝ። እዚ ከመጣን ሁለት ሳምንት ሆኖናል አባቴን ለማስተማምን የምትጠሁት ያለው ችግር ሁሉ ህመምተኛ በአንድ ክፍል ውስጥ ነው የሚተኛው በተለይ ቲቪ ያለባቸው ሰዎች ከሌሎች ጋር ነው የሚተኙት በንጽህና በኩል ሽንት ቤቱ ንጹህ አይደለም ከዋ ጋርን በተያዘ ችግር አለ የሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር አዋሽ ታዬ በበኩላቸው ችግሩ እንዲባባስካደረጉት ነገሮች አንዱ መሰረተ ልማት ዓለም ማውላቱ ነው ይላሉ። ከኢንፍራስትራክቸሩ ጋር ተያይዞ በጣም ተለቅ ከባድ ችግር ነው። ካርዶች በተደጋጋሚ ይጠፋሉ። አላማያዚ የሰዎች ተከሊ ተከሙ መጥቶ በጣም እንገላታሉ። ይሄ ደግሞ ካድ ያከማቸ ነው ኮሪደር ላይ ነው። ቀይ መስቀል እንኳን የለም እዚህ ማለት ነው። ኮሚኒቲ መዳንት ገስቶ ሚጋዋዚ ነጋ ከተፈው ለብር የሚሸጠው ቁጭ 10 ብር 15 ብር ነው የሚገዘው የፍቂ አጠቃላይ ሆስፒታል መሰረተ ልማቶችን ለማሟላት የበጀት ጥረት አጋጥሞኛል ብሏል አገልግሎት ባንድ ጊዜ ለመልጠት ቤቱ ያመጣ ችግር ነው ሲስተሙ ያመጣ ችግር ስለሆነ ኦሮሚያ ጤና ቢሮ ጋር ተስማምተን ወደፊት የሚፈታ እንደሚሁን ተስፋ እናረጋለን የውሃ ጉዳይ ሙሉ በሙሉ ሶልቭ የሚሆን ከሆነ ሽንት ቤት አካባቢ እየሰሩ ነው ያለንም ፖቴንሻልን ደሞ ወደ መዳነት እየቀየር ነው ትንሽ በትንሽ ብርም ቢሆን እየገዛን ያለው ነገር ነው ነገር ግን ከፌደራልም ከጤና ቢሮም ከዞን ጤና መመሪያም ድጋፍ ፈልጋለም ማለት ነው የፊቺ አጠቃላይ ሆስፒታል በቀን ከ600 በላይ ህመማንንና በወር ከ300 በላይ ተኝቶ የሚታከሙ ህመምተኞችን ያስተናግዳል ከ1991 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አገልግሎት ሲሰጥ የቆየ ሆስፒታሉ የጨመረውን የህዝብ ፍላጎት ለማሟላት አፋጣይ መልሶችን ይጠብቃል ወደ ውጭ ዘገባዎች አልፈናል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሰሞኑ ከባድ ዝናብ በቀላቀላ ሆኖ ንፋስ ተጎጅል ሆኑት ሞዛምቢክና ኮሞሮስ የ13 ሚሊዮን ዶላር ዳታ ሊሰጥ ነው ባዶር ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ በአካባቢው የተከሰተው የተፈጠሩ አደጋ ከፍተኛ ውድመትን አስከትሏል ገንዘቡ ለመገበና ውሃ አቅርቦት እንዲሁም ለመሰረተ ልማት ድጋፍ የሚውል መሆኑ ተገልጿል ያለም ባንክ መረጃ እንደሚያሳየው ሞዛምቢክና ሌሎች ሀገራት ከባድ ዝናብ የቀላቀለ አውሎ ንፋስ ካደረሰባቸው ውድመት ለማገገም 2 ቢሊዮን ያሜሪካን ዶላር ያስፈልጋቸዋል ሞዛምቢክ በሀገሪቱ የተከሰተውን ጎርፍ ተከትሎ ለኮሌራ በሽታ መጋለጧንም አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ከተቃዋሚ ፓርቲ መሪ የሆኑት ማርቲ ፋይሉ ፕሬዝዳንት ፊሊክስ ቲሽኬዲ በሰላማዊ መንገድ ስልጣናቸውን እንዲለቁ ጠየቁ የተቃዋሚ መሪው ከቤልጂየም መልስ ለደጋፊዎቻቸው ከኪንሻሳ ወጣ ባለ አካባቢ መልክት አስተላልፈዋል ወንድሜ ፊሊክስ ቲሽኬዲን የምጠይቀው ሐላፊነታቸውን እንዲያስረክቡ ነው በኮንጎዋው ያለ ላይ የሚያደርጉት ፖለቲካዊ ጨዋታ ሊቆም ይገባል ይን ጥያቄ የማይቀበሉ ከሆነ ህዝቡ ለተቃዋሙ ይነሳል ባለፈው የፈረንጆቹ 2018 በተካሄደው ምርጫ አሸናፊው ቲሽኬዲ መሆናቸው ቢገለጽም ተቃዋሚዎች ግን አልተቀበሏቸው የገዢው ዩዲፒኤስ ፓርቲ ከፍተኛ አመራር የሆኑት ጂኦን ፓፕቲስ ኒጋንጎይ ከተቃዋሚ ፓርቲ መሪ የቀረበውን ጥያቄ ውድመት የሚያስከትል ብለውታል ዴ ላ ዲስትራክሽን ላ ላ ቬሪቲ የጥፋት የሚያመጣ ነገር ነው ፋይሉ የሚፈልጉት ሌላ ምርጫ እንዲካሄድ ነው ጉዳዩ በፍርድ ቤት ውሳኔ አግኝቷል 
አዲሱ ፕሬዝዳንትም ባለማቀፉ ማህበረሰብ እውቅና እንዳላቸው መታወቅ አለበት አሸባሪው አይኤስ በአፍሪካ መዋቅሮን ለመዘርጋት በአገሪቱ የሚንቀሳቀሱ ጽንፈኛ ቡድኖችን እንደሚጠቀም በጸጥታ ዙሪያ የሚሰሩ ባለሙያዎች ገለጹ። የአይኤስ መሪ አቡበከር አልባግዳዲ ለአምስት አመታት ያህል ድምጹን ካጠፋ በኋላ በተንቀሳቃሽ ምስል መልእክት ለበቀለን ብቻ መዘጋጀቱንም ገልጿል። ሰይፉ ገብረጻድቅ አሜሪካ በኢራቅና ሶሪያ አይኤስ ሽብር ስጋት የሞን ደረጃ ላይ ለመሆኑን ያስታወቀችው በቅርቡ ነበር። የዚህ ጽንፈኛ ቡድን አባላት በኢራቅና ሶሪያ ያለው ሁኔታ ምቹ ስላልሆነ ያላቸው የጸጥታ ችግር ወደ አለባቸው እንደ ሊቢያ ያሉ የአፍሪካ ሀገራት ሰርጎ መግባታቸውን የሚያመለክቱ መረጃዎችም ሲወጡ ቆይቷል። ሚያዚ 10 ላይ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ለተፈጸመ የሽብር ጥቃት ሐላፊነቱን በመወሰድ በአፍሪካ ውስጥ ያለውን አቅም ለማሳየት መከሯል። በቢኒ ከተማ በተፈጸመ ጥቃት ሶስት የሀገሪቱ ተታደሮችና አምስት ሌሎች ሰዎች ተገድለዋል። አይስ በአፍሪካ ውስጥ አድማሱን ለማስፋት በአጉሪት የሚንቀሳቀሱ ከሽብር ቡድኖች ጋር ያለውን ጥብቅ ቁርኝት ይጠቀምብታል እነሱም የሚደረግላቸውን ድጋፍ ከግምት በማስገባት ሁነኛ ተባባሪው ሆነውታል በማሊ ኒጀር ካሜሮንና ቡርኪና ፋሶ አይስ ጁን ማስገባቱን የሚገልጹ ማሳያዎች አሉ። ዲክሰን ኦሳጂ የጸጥታ ጉዳይ ባለሙያ ሲሆኑ አይስ በአፍሪካ ውስጥ ጁን ለማስገባቱ አንደኛው ተባባሪ ቦኮ አራም ነው ይላሉ። ቦኮ አራም ፕሌይ አሌጀንስ ቱ አይሲስ ቦኮ ሃራም ከአይስ ጋር ግንኙነት የመሰረተው በጊኒ አካባቢ ነው። ጽንፈኛው ቡድን የሚፈልገውን አመለካከት በቀላሉ ማስረስ ይችላል። ቦኮ ሃራም ስልቱን ለመቀየር ያይስ አይስ ተጽኖ እንዳለበት ግልጽ ነው። ዓለም አቀፉ የሽብር ኃይል በመስራቅ አፍሪካ አካባቢ ሰርጎ ለመግባት ደግሞ የሶማሊያውን የጥፋት ቡድን አልሻባብን እየተጠቀመ ይገኛል። ብርጋዲ ጀነራል ሳሚር አራጃ ካም በጸጥታ ጉዳዮች ላይ እየሰሩ ያሉ ባለሙያ ሲሆኑ አይስ መርሁን በአፍሪካ ለማስፈን ጥረት ያደረገ መሆኑን ይገልጻሉ። የአይስ አይስ ዋነኛው መሪ መስፋፋት ነው። ይህ ማለት ከዚህ ቀደም እንደነበረውና እንደከሸፈው የካሊፊታዊ ስርዓት ምስረታ አይደለም። ይህ ሙከራ በሶሪያና ኢራቅ አልተሳካም። ይሄኛው መርህን በተለያዩ አካባቢዎች እንዲስፋፋ ማድረግ ሲሆን አፍሪካም አንዷ የትኩረት አቅጣጫው ናት። የንጽፈኛ ቡድን የሚመረው አቡባከር አልባግዳዲ ሲሆን ድምጹን አምስት አመታት ማጥፋቱ በህይወት ላይኖር ይችላል የሚል ጥርጣሬን አጭሮ ቆይቷል አሁን ግን በተንቀሳቃሽ ምስል መልክቱ ለበቀል እርምጃ መዘጋጀቱን ነው ያስታውቀው ባግዳዲ ሰሞኑን በስሪላንካ የተንሳኤን ባል በማክበር ላይ በነበሩት የክርስቲና እምነት ተከታዮች ላይ ለተፈጸመ ጥቃት ሐላፊነቱን ወስዷል ዘገባው የሲጂቲኤንና አልጀዚራ ነው ተመልካቾችን በመቀጠል የተለያዩ የዓለም ሀገራት ዋና ከተሞች ያየርትን በያመረጃን ተክታተልን መልስ ካፍታችን ኢቲቪ አራት ማዘን ዜናችን ካፍታ